الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموفق للعلا حمد يوافي بالروح المتكاملة ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وطباع بلا ഇന്നലെ നാം സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ച ആ വചനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചത് ഇന്നല്ലാഹ ഒമലായിക്കത്തഹുസ്വല്ലൂന അലൻ നബിയ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ മലായിക്കത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഹ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു താല നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് റസൂലുള്ളാൻ്റെ മധു പ്രശംസ അള്ളാഹു താല ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരർത്ഥം മറ്റൊന്ന് الرحمه المخصوصه المقرونه بالتعظيم نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ الله تعالى بهمانിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവർത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്പെഷൽ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റഹ്മത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റഹ്മത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം വരുന്ന അമ്പിയാക്കളിൽ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു താല ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹം റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹോ താല ചെയ്യുന്നു അത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണമേ എന്നാണ് നാം പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു മസ്വല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന എന്ന് കൂട്ടിപ്പറയണമോ പറയേണ്ട പറയാതിരിക്കണമോ എന്ന് ചിലർ വെറുതെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കടത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സലാത്ത് അത് സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയ എന്ന് നാം പറയുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സലാത്ത് അള്ളാഹു മസല്ല മുഹമ്മദിൻ വല അലി മുഹമ്മദ് 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ഇങ്ങനെയാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പം ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ സയ്യിദ് എന്ന ലഫുദ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിലർ അത് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ കാരണം എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി അതുപോലെ കാദി അയ്യാദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി യൂസുഫ് എന്ന ബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇമാം സഹാവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റതി അള്ളാഹു തുടങ്ങി ധാരാളം ഇമാമുകൾ അതുപോലെ സുൽത്താനുൽ അലമായി റിസുദ്ദീൻ മുൻ അബ്ദുൽ സലാം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സയ്യദിന എന്ന് കൂട്ടിപ്പറയലാണ് നല്ലത് നിസ്കാരത്തിലും അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പറയാം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഏതായാലും പറയാം اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اننا اللهم صل على سيدنا محمد അത് പാടില്ലാന്ന് പറയുന്നത് ബിദഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ ഒരു ഹദീസ് എന്ന പേരിൽ ഒന്ന് കട്ടി കട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലാത്തു സയ്യിദൂനി എന്നൊരു ഹദീത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ കറ്റുകട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല അത് മൗലു ആണ് വെച്ചു കെട്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സയ്യിദിന എന്ന് പറയാം എന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ അനസയ്യിദു വലതി ആദമ വല ഫഹ്റ ഞാൻ ആദം നബിയുടെ മക്കളുടെ സയ്യിദാണ് അത് പവറായിട്ട് പറയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയ്യിദ് എന്ന് പറയാൻ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് മാത്രവും അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബി സഹദ് ബുൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു അല്ലു സ്വഹാബത്തിനിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വരുന്നു റസൂലുല്ലാഹിയുടെ നിശ്ചയപ്രകാരം ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൂമോയില സയ്യിദിക്കും നിങ്ങളുടെ സയ്യിദ് അത് വരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സയ്യിദ് എന്ന് കൂട്ടൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് വിലമ മുഴുവനും പറയുന്നു വളരെ അധികം വിശദമായി പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫിൻ്റെ മഹാനിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാദത്തു ധാരയനിയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം കസ്തല്ലാനീത്തങ്ങൾ വാഹിബുല്ലതുന്നിയയിലും അതിൻ്റെ സറഹിലും എല്ലാം വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇമാമുകളും പക്ഷേ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ സമയമല്ലാതെ കണ്ടാൽ അള്ളാഹു മുസല്ലി അല മുഹമ്മദ് അല അലി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല അതബ് കേട് ഇല്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുസല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം എന്ന് സയ്യിദ് എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് 
പറയുക സയ്യിദ് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാ തലത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അന സയ്യിദ് വലത് ആദമ ആദന്നബിയുടെ മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ സയ്യിദാണ് വല ഫഹ്റ അത് കിബറ് പറയുകയല്ല അത് സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് എന്ന് നബിസന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആഹ്റത്തിൽ വക്കുല്ലുൽ അമ്പിയായി തലിവായി എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും എൻ്റെ കൊടിയുടെ ചുവട്ടിലാണ് എനിക്ക് ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടിയുടെ ചുവട്ടിലാണ് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതിനാൽ സയ്യിദ് എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭർത്ത പറയാൻ സമയമില്ലെങ്കിലോ ഇനി അല്ലാതെയോ തന്നെ സയ്യിദ് ഒരാൾ പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അതപുകേടാണ് എന്ന് വരികയും ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വല ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം കമാ തുഹിബ് വത്തറുള്ളമാ തുഹിബ് വത്തറുള്ള എന്നും കൂടി അറിയാവുന്നവർക്ക് കൂട്ടിച്ചെല്ലാം അറിയാത്തവർ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെല്ലാം അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് എത്രത്തോളം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫർലായ അമലുകളൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയത്തിൽ നിന്ന് സമയം മുഴുവനും സമയത്തിൽ നിന്ന് നാലിലൊരു ഭാഗം തങ്ങളെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ അതിനേക്കാളും ഏറ്റിയാൽ നല്ലത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് മൂന്നിലൊന്ന് ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലോ അപ്പോൾ അപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഫൈൻ ജിത്ത ഫോ ഹൈറോൺ അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും സുന്നത്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാ സമയവും തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഓഹോ ഹൈറോൺ അത് ഹൈറാണ് അത് നിനക്ക് ഹൈറാണ് ഓഹോയക്ക് ഫീക്ക് നിനക്കത് മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയും ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് നാളെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അൽ അദ്കാർ എന്ന കിതാബിൽ നിന്നാണ് ഇമാം നവി തങ്ങളുടെ അൽ അദ്കാർ എന്ന കിതാബിൽ നിന്ന് അതിൽ വെച്ച് നാളെ ഞാൻ ഇഷാ അല്ല അദ്കാറുകളിൽ മുഖ്യമായ ദിക്കർ ഏതാണെന്നും ആ ദിക്കറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാ അല്ല നാളെ ദർസ് പതിനൊന്നര മണിക്ക് തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാങ്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും നിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അറിവുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പോകേണ്ടി വരും പല ആവശ്യവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ല പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നാളെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി തന്നത് ഈമാനാണല്ലോ ആ ഈമാൻ എന്താണ് തങ്ങൾ എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതെ അതാണ് ഈമാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കുക എന്താ ഈമാൻ ഇസ്ലാം എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 
കൊണ്ടുവന്നതേതോ അത് വിശ്വസിക്കലും പ്രവർത്തിക്കലും ആണ് അത് വിശ്വസിക്കലാണ് ഈ മാൻ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എത്രത്തോളം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അലിവിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്കൊരു മുറബിയായ ശേഖനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുറബിയായ ശേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശേഖനെ തുടരൽ ആവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ അക്താബ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹു അൽഹു അബുൽ അബ്ബാസ് അസയ്യിദ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റബി അള്ളാഹു അൽഹു അലിഫായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ കുത്താബുകൾ വകുപ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് വലിയ മഹാന്മാർ അവരെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുടരാം ചില ഹൗസ് കുത്തുബ് ആയവർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെയും ഉണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല നാളെ അടുത്ത ദിവസമോ നമുക്ക് ഈ അതിക്കയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മുറബിയായ നമ്മളെ ഓരോ അനക്കവും അടക്കവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്ഖിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കോ എന്നാൽ മുറബി അത് മുറബിയായ ഷെയ്ഖിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും അഹമ്മദില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ ആളുകൾ സ്വലാത്തിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ റമദാനിൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ഒരു സാധാരണ സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുന്ന ചെയ്യുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗം അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെറും ആത്മീയമായി മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും വളരാനും ചൈതന്യമുണ്ടാവാനും ഉള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചനായിട്ട് ആളുകൾ കരുതണ്ട ഇത് നമുക്ക് സ്വത്താണ് വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച മനുഷ്യനെ കബറിൽ വച്ച് മലക്കുകൾ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല കബറിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് അൽ ഖബർ അവ്വലു മൻസിലിം ആഹിറത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് കബറ് ഐസർ ആ കബറിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതും അവെല്ലാം എളുപ്പമാകും കബറിൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും ആ മലക്കുകൾ ജഹദാനി അസറക്കാനി അസ്വദാനി കാല് വരെ ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള മുടി നീട്ടി കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന ഭയങ്കരമായ പേടിയിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുൻകർ നക്കീർ എന്ന രണ്ട് മലക്ക് വരും ആ മലക്ക് വന്ന് മൻ റബ്ബുക്ക ഒമൻ നബിയുക്ക നിൻ്റെ റബ്ബ് ആരാണ് നിൻ്റെ നബി ആരാണ് നിൻ്റെ ദീനേതാണ് നിൻ്റെ ഇമാമാരാണ് നിൻ്റെ കിവില ഏതാണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്നതിന് ചിലർ നല്ല പോലെ മറുപടി പറയും മറ്റു ചിലർ ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ പറയും കുറച്ച് പറയില്ല വേറെ ചിലർ ഒന്നും പറയാതെ അട്ടഹാസിക്കും ഏത് തന്നെ ആയാലും അവസാനത്തൊരു ഫൈനൽ ചോദ്യം സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങളെ ദൂരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു മാ ഇൽ മുക്ക ബിഹാദർ റജുലി ഈ വ്യക്തിയെ നീ അറിയുമോ ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നിൻ്റെ അറിവ് എന്താണ് 
നിന്റെ പരിചയം എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനും ആദരിക്കാത്തവനും അവിടുത്തെ പ്രശംസകൾ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവനുമെല്ലാം ആഹു ആഹുല അതിരി എന്ന് പറയും ഞാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പിടിയാടില്ല ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന് വന്നിട്ട് ആഹ് ആഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ചടു ആ സമയത്ത് ഫുറബു അല റഹസിഹി അവൻ്റെ തലക്ക് മീത് അടിക്കപ്പെടും സഹീഹുൽ ബുഹാരി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അമ്മൽ മോമിനുൽ മൂക്കിനു ശരിയായ ഓർപ്പുള്ള മോമിനായ മനുഷ്യൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലപോലെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രിയം വെക്കുകയും അവിടത്തെ മേൽ സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടത്തെ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ പറയും ഹാദാ റസൂലുള്ളായി ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ജാനാബി കിതാബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബുമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ഫാമന്നാബിഹിനാഹു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അവ അതിനെ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അറൂസ് ഒരു പുതിയ പിള്ള അറയിൽ കടന്നാൽ സുഖമായി വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക നിന്നോട് എന് ചോദ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും അവനെ വിശ്രമിക്കാൻ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നാം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയുക അത്രയും നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് ഈ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലത്തും ഒരു ജ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപകമായ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിടുത്തമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഏതാ കോവിഡ് കൊറോണ പിടിപെട്ട് രോഗമായി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സുഖമായി വരുമ്പോൾ അതാ കൈകൊട്ടലും തുള്ളിക്കളിക്കലും ചാട്ടവും അങ്ങനെ വലിയൊരു ആഹ്ലാദം ഏതോ വലിയൊരു വിജയത്തിൽ കളിയിൽ വിജയം കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയം കിട്ടിയതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വീകരണവും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്ലാദം കൊള്ളേണ്ട വിഷയം അല്ല പക്ഷേ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഹ്ലാദം കൊള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹു എൻ്റെ രോഗം മാറ്റിത്തന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഷിഫ തന്നു അള്ളാഹു താര എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന ആ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല 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 ഇത് പറയാന്നല്ലാതെ ഈ ആഘോഷം ഒന്നും വെക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവകാശമില്ല റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താര മാറ്റി തരുന്നതാണ് അല്ലാതെ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ അരലക്ഷത്തിലധികം ആൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ലോകത്തെ മുഴുവനും പുറപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും അമേരിക്കയെ ആഗ്രയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ട് അടിക്കുന്നവരും നോട്ടിന് വില കെട്ടുന്നവരും ഡോളറിന് വില ഇടുന്നവരും ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും അമേരിക്കയെ പിന്തുടരുന്ന അത്രയും വലിയ അമേരിക്ക വിറച്ചു പോയി അരലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ ചൈനയിൽ മരിച്ചു പോയില്ലേ അതുപോലെ മറ്റ് സ്പെയിനിൽ മരിച്ചു പോയില്ലേ എത്രയെത്ര സ്ഥലത്ത് മരിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദം കൊള്ളലിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താര ചെയ്ത നേമത്താണ് നമ്മളെ രോഗത്തിൽ പെടുത്താതിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹു താരാനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഉമ്മ സ്വല
الرسول المصطفى والآل مع صاحب المطباع إلى ഇവിടെ വാങ്ങു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങു വരെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നവർ പല നാട്ടുകാരായിരിക്കണം ഇല്ലേ لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله അള്ളാഹ അക്ബർ അള്ളാഹ അക്ബർ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة نبي صلى الله عليه وسلم تنقل برنا والحديث لا ولن كان هذا بردت من صلى علي صلاة واحدة إن لم يلورع الورد صلاة دلية صلى الله عليه بها عشرة أذن الله تعالى برتاق ما يسفشل പത്ത് ഗുണം കൊടുക്കും പത്ത് ഗുണം അത് സ്പെഷൽ ഗുണമാണ് ആ സ്പെഷൽ ഗുണം അവൻ്റെ പാദത്തിലും വല്ല വീഴ്ചകളും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മാപ്പാക്കി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വലിയ ദറജ ഇവന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സ്വലാത്തല്ലോ ഞാൻ നമ്മുടെ അൽ മഹദുറത്തുൽ ബദരിയയിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് അത് എല്ലാ തരീക്കത്തിൻ്റെ മഷായിഹന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പുറമെ സ്വഹാബത്തിനെയും ആലിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിമിതങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അവിടുത്തെ ആല് കുടുംബങ്ങളെ സ്വല ഉൾപ്പെടുത്തണം അതാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിലെ തഹിയാത്തൊരു 
كما صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان اعلن كوتي برينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ان ال اورته كودمبم അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം സുഹൃത്തിൻ്റെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിനോട് വലിയ മഹമ്പത്തി നമുക്ക് വേണം ഏ സാധാരണ കുടുംബമല്ല ആൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേക കുടുംബമാണ് ആ പ്രത്യേക കുടുംബത്തെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആലിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സുഹാപത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള സ്വലാത്താണ് അത് അത് ചെല്ലാം വേറെ വല്ലതും അറിയുന്നവർക്ക് വേറെയും ചെല്ലാം ഏതായാലും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ദർസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ഞാൻ ഇജാസത്ത് തന്നതായി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്താൻ്റെ മേല് ധാരാളം സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകിത്തരുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വയത്ത് തക്വൽ ഇലാഹി മദാറു കുല്ലി സഅദതി വതിബാഉ അഹ്വാ റസു ശർഹ ബാഇലാ തക്വൽ ഇലാഹി അല്ലാഹു വിന തക്വ ചെയ്യൽ അല്ലാഹു വിന തക്വ ചെയ്യൽ മദാറു കുല്ലി സഅദതി എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിൻ്റെ വിജയവും ആഹ്റത്തിൻ്റെ വിജയവും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ തക്വ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദുന്യാവ് ഇല്ലേ അതുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ദുന്യാവ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന ദുന്യാവ് അവന് ഫിത്തനയായി മാറും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫിത്തനയായി മാറും ഇല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ എന്തായാലും ഫിത്തനയായിട്ട് അവനെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി പാമ്പാക്കിയിട്ട് ഇടും അവനെ നരകത്തിലിടും അങ്ങനത്തെ ശിക്ഷ അവന് വരും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ മുതൽ ഹൈറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതാറ് കുല്ലി സഹാദത്തിൽ ദുന്യവിയായ വിജയത്തിൻ്റെയും ഉഹ്റവിയായ വിജയത്തിൻ്റെയും മതാറാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് തക്കവ അപ്പോൾ അള്ളാഹു തലാക്ക് നമ്മൾ തക്കവ ചെയ്ത് നമ്മളെ മുതൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തക്കാത്ത് കൊടുത്തു അതിന് പുറമെ സാധുക്കൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു ആ സഹായത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എത്രയാണ് അവരൊക്കെ ദ്വാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങളറിയോ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പേരിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ അതുപോലെ വേറെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാത്തവർ ഇവരെല്ലാം വരാറില്ല മനിയാന്നൂർ ഒരു സയ്യിദ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ഒറ്റ കരച്ചിൽ വലിയൊരു സയ്യിദാണ് ഞാൻ അറിയും അദ്ദേഹത്തെ ജിഫരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ മൈസൂർ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുടുക്കി കളഞ്ഞു ഇനി പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സുബാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പലത്ത് പോയി പിന്നെ എല്ലാം ശരിക്കും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് കളവ് പറയുന്ന ആളല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അപ്പം അതുപോലെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം സതക്ക ചെയ്യണം അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ മർക്കത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരിപ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് അയച്ച് വന്ന് ഒരാൾ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അയച്ച് വന്ന് വേറൊരാൾ 
ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അയച്ചു അങ്ങനെ മോമിനി നിങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുക്കു വെച്ചാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തക്കവല്ല ഇലാഹി അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടൽ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കുക വിരോധിച്ചത് ഒഴിവാക്കുക അത് മദാറു കുല്ലി സഹാദത്തിൻ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും നാരായ പേര് ആണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ഒത്തിബാഹു അഹ്ലി ഒത്തിബാഹു അഹ്വ ദേഹയിച്ചയോട് തുടരൽ റസു ഷെർജി ഹബായില എല്ലാ ഷെർറിൻ്റെയും തലയാ തടിഹവ എന്താ പറയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക മുമ്പ് വൽക്കണ്ട എന്നാ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക സർക്കാർ ചെയ്യണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക സർക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ തടി ഇൻ്റെ ഹവ ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനോട് പിൻപറ്റുക എന്നത് വലിയ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഷെറാണ് വലിയ കണിവലയാണ് ഹബായിലു ഷെയ്ത്വാൻ ഷെയ്ത്വാൻ്റെ കളി കണിവല ആ വലയിൽ വീണുപോകാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഹവക്ക് വഴിപ്പെടാൻ പാടില്ല അമ്മാവൻ ഹാഫ മക്കാമ റബ്ബിഹി ഒനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവ ഇന്നൽ ജന്ന തഹിയൽ മഹുവ അള്ളാഹു പറയുന്നു അമ്മാമൽ ഖാഫ മക്കാമ റബ്ബിഹി അവൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഭയപ്പെടുകയും റബ്ബിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ ഇച്ഛയെ തൊട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്തവൻ നമ്മളെ ശരീരം എല്ലാം മോശമായിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുക നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയും ക്ഷീണാണെന്ന് പറയും കളവ് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ആളുകളെ പരിഹസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും നമ്മുടെ ദേഹ ഇച്ഛ തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിര് ചെയ്താൽ അവൻ അമ്മാമൽ ഹാഫ മക്കാമ റബ്ബിഹി ഒനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവ ഇന്നൽ ജന്ന തഹിയൽ മഹുവ അവന് സ്വർഗം അവയമാണ് അള്ളാഹു തല അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കും അതാണ് നേരെ മറിച്ച് ആ ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛക്ക് വഴിപ്പെട്ട് പോയാൽ അവൻ വളരെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു തല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തക്കുവ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാളെ പതിനൊന്നര മണിക്ക് തുടങ്ങും പിന്നെ നദിയിലൊരു അടയാളം വെച്ചാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച പല ആളുകളുണ്ട് എല്ലാം കൂടി വായിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ മദീനയിലെ കോതമംഗലം റഷീദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ മർക്കസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫിയുടെ ഒപ്പ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചുള്ളിക്കോട് ഹുസൈൻ സഖാഫി അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അവരെ കബറിനെ അള്ളാഹു വെളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ ഖത്തറിലുള്ള തക്കാഫുൽ മെമ്പർമാർ ഇല്ലാപ്പള്ളി മുഹമ്മദ് സക്കാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തക്കാഫുലെടുത്ത് മർക്കസിനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം പേടിയിലാണ് രോഗം വരുമെന്നുള്ള പേടിയിലാണ് വിഷമത്തിലാണ് ദ്വാരക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കാവൽ കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ഒരിക്കലും കൊറോണയിലൊന്നും പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അഡ്വക്കറ്റ് മുസ്തഫ സക്കാഫിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണ് 
നമ്മളിവിടെ മർക്കസിൻ്റെ അഡ്വക്കറ്റാണ് മുസ്തഫ സക്കാവി അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അവരെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗതപ്പാക്കട്ടെ കെ സി എഫ് സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ എന്നവരുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു കെ സി എഫ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ അള്ളാഹു താല ആ ഉപ്പക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അവരെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അത് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കബറിനെ വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി പുതുപ്പാടി ദുബൈയിൽ നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് സി പി മുഹമ്മദ് അലി ആ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ടു ഇന്നൊക്കെ കൊല്ലമായി ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹ് തല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കവർ ഒളിച്ചമാക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കൊളവല്ലൂർ മുഹമ്മദ് ഗുരുക്കൾ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ എത്ര ആളാണ് മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ കവർ കൊളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് അലി സി പി മക്കയിലെ സഫ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉടമ നെല്ലിക്കുത്ത് അലവി ഹാജിയുടെ അളിയൻ്റെ മകൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോസിറ്റീവാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വലിയ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് മർക്കസിന് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെല്ലാവരെയും ആ രോഗത്തിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് കുവൈത്തിലെ ഗഫൂർ ബഹ്റൈനിലെ റഷീദ് ഹാജി ജമാൽ സാഹിബ് എന്നവരുടെ പിതാവിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് അള്ളാ ഗഫൂർ കുറച്ച് നമ്മളെ ആദ്യമാണ് മർക്കത്തിൻ്റെ കാശൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളാ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയ പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ തക്കാഫുൽ മെമ്പർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറങ്കി മോച്ചിക്കൽ എന്നവരുടെ മരുമകൻ കോവിഡ് പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാ നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മർക്കസ് സ്റ്റാഫും യത്തീം ഖാന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ യൂസുഫ് കൊടക് എന്നവരുടെ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവർ കബർ കൊളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉയാവുൽ മുസ്തഫ മാട്ടൂൽ തങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലാണ് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫായി കൊടുക്കണേ നമ്മെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ആ താപനം കൊണ്ട് നടക്കാനൊന്നും ആളില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ നീ പ്രത്യേകിച്ച് ഷിഫയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർ തന്നെ ഹരിയിൽ തങ്ങൾക്ക് നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സയ്യിദ് അലി ബാഫുഖി തങ്ങൾക്ക് വർക്കത്തും ഷിഫയും നൽകണേ അള്ളാ സയ്യിദ് ജലാംജി തങ്ങൾക്ക് വർക്കത്തെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹദൽ തങ്ങൾ അവർക്ക് ദർദനേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ള അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആയിരുന്ന വലിയ തങ്ങളെന്ന ഹുസൈൻ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് ഇന്ന സമയമാണ് ഓഹ് അവർ വലിയ കറാമത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു അവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ള അവരെ കവർ വിളിച്ചാക്കണേ അള്ള റഹമുറായുമായ അള്ളാ നമ്മളെ മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ള അല്ലാത്ത മോമിനിയങ്ങൾക്കും നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾക്കും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല കോവിഡ് രോഗം പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ആരെയും അതിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല അസല്ലാഹ്മദ്